దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలిగినగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరాలకు అందరికీ కూడా మన ప్రభు రక్షకుడు గేస్తయ్య నామంలో నా వందనాలు బాగున్నారమ్మా మీరు అందరూ కూడా ప్రభు కృపలో బాగుండాలని ఎప్పుడు కూడా సంతోషిస్తూ ఆయన కృపలో నిత్యము మీరు అందరూ కూడా అంతకంతకు ఆత్మీయ జీవితంలో ఫలిస్తూ వరిదెల్లాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాం మా గురించి మీరు చేస్తున్న ప్రార్థనలు అలాగే మీరు చేస్తున్న ఫోన్ కాల్స్ బట్టి మేము ఎంతో సంతోషిస్తున్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక ప్రభు మహాప్రభుని బట్టి ప్రియులరా గడిచిన రెండు దినాలుగా మనం క్రీస్తు మనలను విమోచించను క్రైస్త్ హ్యాత్ రిడీమ్డాస్ అనేటువంటి అంశాన్ని ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం ఆ యొక్క అంశంలో ప్రియులరా దేవుడు మనల్ని ఏ విధంగా విమోచించాడో మనం నేర్చుకుంటూ ముఖ్యంగా ఆది కాండ మందు మూడవ అధ్యాయం పదహారు నుండి పంతొమ్మిది వచ్చినాల్లో దేవుడు మనిషి వద్దు అన్న పని చేసి ఆజ్ఞను అతిక్రమించి పాపం చేయటం ద్వారా దేవుని యొక్క తీర్పు అనేటువంటిది వారి పట్ల ఏడు విధాలుగా అక్కడ రావటం వారి జీవితాల్లోనికి మనం చూసాం ఆ ఏడు విధాలుగా ఏ ఏ విధంగా దేవుని యొక్క తీర్పు అనేది వారి పట్ల కలిగిందో ఏ విధంగా ఆ తీర్పు నుండి ఆ కలిగినటువంటి ఆ తీర్పు నుండి వారి జీవితాలకు ఏ విధమైన విమోచన దేవుడు ఇచ్చాడో మనం నేర్చుకుంటూ ప్రభు మహాప్రభులో ఇప్పటి వరకు మూడు విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాం మొదటిది బై ద ఫాల్ దేర్ వుడ్ బి పెయిన్ మొదటిగా తీర్పు మనిషి జీవితంలో వేదన అనేటువంటి దానిని తీసుకొచ్చిందని రెండవది ఇలా సబ్జెక్షన్ బై ద ఫాల్ దేర్ వుడ్ బి సబ్జెక్షన్ వారి యొక్క పతనం పాపంలో పడిపోవటం ద్వారా వారి యొక్క జీవితంలో లోబడుట బానిస్త స బానిసత్వం అనేటువంటిది వారి జీవితాల్లోకి వచ్చిందని మూడవది బై ద ఫాల్ కేమ్ ద కార్స్ శాపం అనేటిది కూడా వారి జీవితంలోనికి వచ్చినట్లుగా మనం నేర్చుకుని ఉన్నాం అయితే ఆ వేదనలో నుండి ఆ బానిసత్వ బ్రతుకుల్లో నుండి మూడవదిగా ఆ శాపము నుండి క్రీస్తు మనలను విమోచించాడని ఏ విధంగా విమోచించాడో కూడా ప్రభు మహాకృపలో గడిచిన రెండు దినాలు మనం నేర్చుకుని ఉన్నాం అయితే ఈ దిన మందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా అంశాన్ని నేను కంటిన్యూషన్ చేద్దాం మనం చూద్దాం చూడండి మూల వాక్యంగా మనం ఆది కాండము మూడు అధ్యాయము పదహారు నుండి పంతొమ్మిది వచ్చినాలను చదువుకుందాం ఆయన స్త్రీతో నీ ప్రయాసమును నీ గర్భవేదనను నేను మిక్కిలి హెచ్చించదును వేదనతో పిల్లలను కందువు నీ భర్త ఎడల నీకు వాంఛ కలుగును అతడు నిన్ను ఏలునని చెప్పాను ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భార్య మాట విని తినవద్దని నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన వృక్ష ఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమిత్తము నేల శపింపబడి ఉన్నది ప్రయాసముతోనే నీవు బ్రతుకు దినములన్నీ పంట తిందువు అది ముండ్ల తుప్పలను గచ్చ పొదలను నీకు మొలిపించును పొలములోని పంట తిందువు నీవు నేలకు తిరుగు చేరు వరకు నీ ముక్కుపు చెమట కాచి ఆహారము తిందువు ఎలయనగా నీవు నేల నుండి తీయబడితివి నీవు మన్నే గనక తిరిగి మన్నై పోదు అని చెప్పాను ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక మందున్న పరిశుద్ధుడైన తండ్రి మీకు వందనాలు చదువుబడినటువంటి జీవం కలిగిన మీ లేఖనాల ద్వారా ప్రభువ నాతో ప్రియులైన మీ బిడ్డలందరితో యువదే కాల ముందు మాట్లాడని మమ్మల్ని బలపరచండి మీరు అక్కడ కొరకు మమ్మల్ని మెలకోగలిగిన ఆత్మలతో సిద్ధపరచమని మహిమను ఘనతను మీరు పొందమని మా రక్షకుడు మీ కుమారుడు ఏసు సర్వశక్తి కలిగిన నామంలో స్థుతిస్తూ ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దేవుని యొక్క తీర్పు అనేటువంటిది నాలుగవదిగా ఏ విధంగా మనిషి జీవితంలోనికి వచ్చింది అంటే బై ద ఫాల్ కేమ్ సారో నాలుగో విషయాన్ని మనం చూద్దాం అదేమిటా అంటే పదిహేడో వచ్చినంలో మనం గమనించినట్లయితే పదిహేడు వచ్చిన రెండో భాగం ప్రయాసముతోనే నీవు బ్రతుకు దినములన్నీ దాని పంట తిందువు ప్రయాసముతోనే ప్రయాసము దాన్ని మనం చూస్తే ప్రియులరా ఆ ప్రయాసం అనేటువంటి దాన్ని ఏ విధంగా మనం అర్థం చేసుకొని వచ్చు అంటే యాభై మూడవ అధ్యాయం ఏషియా గ్రంథం మూడు వచ్చినాన్ని మనం చదువుదాం ఏషియా గ్రంథం యాభై మూడవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చినము అతడు తృణీకరింపబడినవాడు ఆయను మనుష్యుల వలన విసర్జింపబడినవాడును వ్యసనాక్రాంతుడుగాను వ్యాధిని అనుభవించిన వాడిగాను మనుష్యులు చూడనొల్లని వాడుగాను ఉండెను అతడు తృణీకరింపబడిన వాడు గనుక మనము అతనిని ఎన్నిక చేయకపోతే ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా 
మనం గమనించినట్లయితే నేటి ఉదయకాల సమయం మందు ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా ఒక సత్యాన్ని దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు అదేమిటయా అంటే ఈ పదిహేడవ వచ్చిన రెండవ భాగంలో మనిషి జీవితంలోనికి దేవుడు ఇచ్చిన మరొక తీర్పు ఏమిటయా అంటే ప్రయాసము ప్రయాసము అంటే కష్టపడటం బాగా అతడు ఎంతో ప్రయాసపడి తన బ్రతుకంతా కూడా ప్రయాసం ఆ ప్రయాసంలో వ్యాధులే కావచ్చు బాధలే కావచ్చు కష్టాలే కావచ్చు నిందలే కావచ్చు అవమానాలే కావచ్చు వీటన్నింటికీ కూడా తావిచ్చింది ఎవరు ఏమిటి అంటే తావిచ్చింది నీవు నేనే ఏమిటి అంటే పాపమే మనం చేసే పాపమే నీ జీవితం అంత బ్రతుకు దినాలంత ప్రయాసముతో వేదనతో బాధతో శ్రమతో శోధనలతో నిందలు అవమానాలతో బ్రతకాల్సినటువంటి పరిస్థితిని తీసుకువచ్చింది ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్లారా ఆలోచన చేయండి ఒకసారి మనం ఇక్కడ ప్రయాసతో తనకు బ్రతుకు దినాలన్నీ కూడా బ్రతుకు దినాలన్నీ నీవు దాని పంట ప్రయాసతోనే నువ్వు తినాలి అంటే ఒక వ్యవసాయకుడిని ఒక రైతును మనం చూస్తే ఒక పంట పండించడానికి తను ఎంత ప్రయాసపడతాడు నిద్రాహారాలు మాని ప్రియులరా ఎండనక వాననక తను కనిపెట్టుకుంటూ పంటను కాసుకుంటూ వస్తే చివరికి ఆ ధాన్యం ఇంటికి వచ్చినాక అతనికి సంతోషం కదండి ఆ పంట ఈరోజు జస్ట్ ఇమాజిన్ అండి ఒకసారి ఊహించండి చాలామందికి సిటీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి తెలియదు ఎక్కువ అసలు తినే రైస్ ఎంతోమంది మనం చాలామంది వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు నిజంగా దాన్ని పండించడానికి రైతు ఎంత కష్టపడతాడో తెలుసా అండి ప్రిల్లరా విత్తనాలు వేసిన దగ్గర నుండి నారుముడిలో ఆ విత్తనాలు మొలకెత్తి పైరుగా రావడానికి ఆ వచ్చిన పైరును మరలా తీసుకువెళ్ళి నాటు వేసి ఆ నాటు వేసిన తర్వాత మరలా దానికి చక్కగా దారులు తీసి పొదిగా దారిలో కలుపు మొక్కలు ఏమైనా ఉంటే వాటిని తీసి వేసుకుని దానికి ఎంత డబ్బు ఖర్చు పెడతాడో మరలా ఆ పంట చక్కగా ఏపుగా పెన్ పెరగడానికి దానికి కొంత మళ్ళీ కావాల్సినటువంటి ఆ పదార్థాలు రసాయనిక పదార్థాలు ఆ పదార్థాలన్నీ ఎరువులన్నింటినీ కూడా దానికి అందించి ఈ క్రమంలో దానికి ఏదైనా తెగులు వస్తే మరలా దానికి తగినటువంటి ఆ క్రిమిసంహారక మందులు వాడి పంటను కాపాడుకుంటూ మరో ప్రక్క ప్రియులరా ఆ పంట చేజారిపోకుండా ఆ పంటకు సమయానికి తగినట్లుగా కావాల్సినంత నీటిని అందిస్తూ ఈ క్రమంలో తను ఎంతో కష్టపడేటప్పుడు ఆ పార్ పని చేసేటప్పుడే కానీ ప్రియులరా తనకు ఖచ్చితంగా ఒక్క చోట అన్నా కానీ అట్లీస్ట్ ప్రియులరా అతని కాలికి గాయం అవ్వకుండా చేతికి గాయం కాకుండా అతని రక్తం చిందించకుండా శమటోర్చకుండా పంట పండించడం అనేది ఏ రైతుకు కూడా జరగని పని ప్రతి ఒక్కరు ఎంతో చెమటొచ్చి ఆ రక్తాన్ని కాచి వారు ఎంతో బాధపడి కష్టాలు పడి వారు ఎంతో ఆ పండించిన ఆ పంట ఇప్పుడు నీ చేతికి వచ్చినప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావు అంటే చక్కగా వండుకుని తింటున్నావు మిగిలిపోయింది దాన్ని ఎక్కువగా వ్యర్థంగా పడేస్తున్నారు ఎందుకంటే దాని వాల్యూ నీకు తెలియదు కా కష్టపడితే ఆ పంట కష్టం అనేటువంటిది నీకు తెలిస్తే నువ్వు దాన్ని అలా వ్యర్థం చేయవు ఎందుకు ఈ మాటలు నేను చెప్తున్నానండి పిల్లలు చాలామందికి చదువుకునే పిల్లలకి తెలుసు చాలా వాట్సాప్ వీడియోస్లో మీరు చూసి ఉంటారు ఆ పంట ఏ విధంగా వన్ ఆఫ్టర్ వన్ ఏ విధంగా ఏ క్రమంగా రైతు పంటను పండిస్తాడు అయితే నేటి ఉదయం ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన సత్యం ఏమంటే ఆనాడు తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు సృష్టికర్త అంటున్నాడు తను సృష్టించిన సృష్టంలో ఉన్న ఆ మనిషితో అంటున్నాడు నువ్వు బ్రతుకు దినాలన్నీ కూడా ప్రయాసంతోనే పంట తింటావు నేడు నీవు చూస్తున్న ఆ ట్రాక్టర్లే కానీ పారలే కానీ నువ్వు చేతులతో నిద్రహారాలు మాని మరి పొలాల్లో పడే ఆ కష్టం ప్రయాస అంతటికీ కూడా నువ్వు గుర్తు చేసుకోవాల్సిన సత్యం ఏమంటే పొలం పనులకు వెళ్ళే వాళ్ళైతే నువ్వు ఆ కష్టపడేటప్పుడు ఆ రైతుని చూస్తున్నప్పుడు లేదా నువ్వు చేస్తున్నప్పుడు నా పాపము నా అవిధేయత నా అతిక్రమము నాకు ఈ స్థితినిచ్చింది అనేది జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవాలి నువ్వు అంతేకాదు అలాంటి ఆ అవిధేయత అతిక్రమముతో పాపముతో నీవు నీ జీవితాల్లోకి తెచ్చుకున్న ఆ ప్రయాసమును నీ జీవితాల్లో నా జీవితాల్లోకి కలిగినటువంటి ఆ శ్రమ నుండి దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు అండి ప్రియులారు ఆశ్చర్యకరంగా ఆ శ్రమ అంతటినీ కూడా ఆ ప్రయాసంతటినీ కూడా ఆ విడువబడినటువంటి ఆ మరువబడినటువంటి స్థితినంతటినీ కూడా ప్రభునందు నా ప్రియ సోదరి సోదరుడ దేవుడు తన వైప తన పైన వేసుకుంటూ ఉన్నాడు యాభై మూడవ అధ్యాయ మెష గ్రంథం మూడు వచ్చినము అదే ఆ సత్యమే మనకు తెలియచేస్తూ ఉంది చూడండి మూడు వచ్చినము అతడు తృణీకరింపబడిన వాడు ఆయను మనుష్యుల వలన విసర్జింపబడిన వాడును వ్యసనాక్రాంతుడుగాను వ్యాధిని అనుభవించిన వాడిగాను మనుష్యులు చూడ నొల్లని వాడుగాను ఉండను అతడు తృణీకరింపబడిన వాడు కనుక మనము అతనిని ఎన్నిక చేయకపోతుమే అమెన్ 
నేటి ఉదయకాల మంది వాక్యం వింటున్నా ఓ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీవు నేను మనము చేసిన అతిక్రమములను బట్టి మనము చేసిన పాపములను బట్టి ప్రియులారు ఈ అధ్యయనం ఎంతో స్పష్టంగా తెలియజేస్తుందో నిత్యముగా అతను మన రోగములను భరించను మన వేషములను వహించను అయినను మొత్తబడిన వాడిగాను దేవుని వలన బాధింపబడిన వాణిగాను శ్రమ నొందిన వాణిగాను మనం అతను ఎంచుతుమే మన అతిక్రమ అతక్రమ క్రియలను బట్టి అతడు గాయపరచబడిను మన దోషములను బట్టి నలగొట్టబడిను మన సమాధానార్థమైన శిక్ష అతని మీద పడిను అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నది అమ్మాయి నేటి ఉదయకాల మంది ఈ సత్యాన్ని నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి ఓ ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నువ్వు దాన్ని గ్రహించాలి ఏమిటయా అంటే నేను నా జీవితంలో కలిగిన నా ప్రయాస నేను ఎప్పుడు పడుతున్న బాధ భారం ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా అల్పమైనది తక్కువైనది నా బాధ అంతటిని కూడా నా మీద ఉన్నటువంటి ఆ ప్రయాస అంతటిని కూడా ఆత్మ సంబంధంగా నా ఆత్మకు గురైన ఆ ప్రయాస వ్యాధి బాధ అంతటిని కూడా నా ప్రభువు నా రక్షకుడు తన వైపు వేసుకొని తన మీద ఉంచుకొని నాకు ఇప్పుడు ఆ ప్రయాస నుండి విడుదలనిచ్చాడు ఆ ప్రయాస నుండి నన్ను విమోచించాడు నన్ను విడిపించి నడిపిస్తున్నాడు కాబట్టి నాలో పడుతున్న నేను కలిగి ఉన్న ఆ భారాన్ని ఇప్పుడు ఆయన మీద ఉంచి ఆయన అంటున్నాడు అందుకని మత్త స్వార్థలు అంటాడు కదా ప్రియులారా ప్రయాసపడి భారము మోసుకొని చిన్న సమస్త జరులారా నా ఎద్దుకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తాను అంటున్నాడు ఏ విధంగా అది సాధ్యపడుతుందంటే ప్రియులరా నీకు నువ్వుగా నీ అంతటా నీవుగా అది ఏ ప్రయాస అయినా కావచ్చు పిల్లలను గురించిన బాధ్యత భర్తను కోల్పోయిన స్థితిలో ఒక విధవరాలిగా ఉండి ప్రయాసతో ఉన్నావా భారంతో లేదా ఒక భార్య భర్త భార్య భర్తలుగా ఉంటూ పిల్లలకు వారిని చదివించుకోవడానికి లేదా నీ కుటుంబాన్ని పోషించుకోవడానికి పని అనేటువంటిది లేకుండా ఓ ప్రయాసతో నువ్వు ఉన్నావా ప్రియ సహోదరుడే సహోదరి ఏ ప్రయాసం నువ్వు కలిగి ఉన్నావు ఏ విధమైనటువంటి శ్రమ చేత నువ్వు నీ జీవితంలో నువ్వు బాధపడుతున్నావు అయితే ఆ సమస్త శ్రమ నుండి బాధ నుండి నిన్ను విడిపించి విమోచించే దేవుడు రక్షకుడు యేసు క్రీస్తు నేటి ఉదయం నీతో మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమంటే ఆనాడు మన పూర్వీకులు పితరులైనటువంటి ఆదాము అవ్వలు పాపము మన జీవితాల్లోనికి ఈ ప్రయాసని ఈ బాధ అంతటిని తెచ్చింది అయితే ఈ బాధని ఈ శ్రమని ఈ ప్రయాసము నుండి నేను విడిపించే విమోచించే రక్షకుడు యేసు క్రీస్తుని కొరకు ఉన్నాడు ఆయన నీ వలన ఆయన నీ నా పాపముల వలన మన అతిక్రమ క్రియల వలన ఆయన నలుగు కొట్టబడ్డాడు ఆయన మన మీద మనం పొందవలసిన శిక్షను ఆయన పొందాడు అయితే ఇప్పుడు ఆ సత్యాన్ని నువ్వు అంగీకరిస్తే విశ్వసిస్తే తండ్రి నా పాపముల నిమిత్తం నా శాపముల నిమిత్తం నా యొక్క ప్రతి విధమైన ప్రయాసం అంతటిని కూడా నీవు భరించావు అని నేను నమ్ముతున్నానయ్యా నీ రక్తంలోనే నాకు పాపానికి క్షమాపణ ఉందని విశ్వసిస్తున్నాను తండ్రి నువ్వు విమోచన నీలోనే నాకు కలిగిందని నేను నమ్ముతున్నాను ప్రభా నువ్వు అంగీకరిస్తే ఓ నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నిన్ను నా ప్రభువు ప్రయాసము అంతటిని కూడా భారం అంతటిని కూడా తాను పొంది నీకు విశ్రాంతికరమైనటువంటి విశ్రాంతినిచ్చి నిన్ను దీవించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు నమ్మితే ఆమె నానండి ఆమె దేవుడికి స్తోత్రం ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నాలుగవదిగా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి ఒక విషయం ఏమిటంటే ఆనాడు దేవుడిచ్చినటువంటి తీర్పు మనిషి జీవితానికి ప్రయాస అనేటువంటిది శ్రమ అనేటువంటిది ఆనాడు తీర్పుగా ఇచ్చాడు మరలా ఆ ప్రయాసని ఆ శ్రమనంతటిని తానే తీసుకున్నాడు తన కుమారుని ద్వారా మనకి ఆ ప్రయాస నుండి శ్రమ నుండి విమోచన అనుగ్రహించాడు దేవుని పరిశుద్ధనామానికి మేము కలుగును గాక ఆమెన్ ఐదవదిగా దేవుని యొక్క తీర్పు అనేటువంటిది మనం గమనించినట్లయితే ప్రిల ఆ దినాల్లో ఏ విధంగా వారి పట్ల కలిగిందంటే బై ద ఫాల్ కేమ్ థోన్స్ పద్దెనిమిది వచ్చిన అని చదువుదాం అది ముళ్ళు తుప్పలను గచ్చ పొదలను నీకు మొలిపించును పొలములోని పంట తిందువు ఆమెన్ ఏంటండి ఇక్కడ ముండ్ల తుప్పలు చదువుదాం ఒకసారి ప్రియుల మనమందరము కూడా నీ బ్రతుకు దిన్నములలో మనందరి యొక్క జీవితాలలో ప్రియులరా ముండ్ల తుప్పల అనుభవం ముండ్ల తుప్పల అనుభవం అంటే దాన్ని మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే ముళ్ళు గుచ్చుకున్నప్పుడు ప్రియులరా ఎవరైనా కానీ బాధపడని వారు ఉండారా ముళ్ళు అనేవి సంతోషకరమైనవా ముళ్ళు అనేవి పొలములో పండించే పంట పండించేటప్పుడైనా కానీ పొలములో ముళ్ళ తొప్పలను ఎవరైనా ఉంచడానికి ఇష్టపడతారా అందెందుకు ముళ్ళు అనేటువంటిది ఒక ప్రతి ఆటంకానికి అవరోధాలకి వాటికి గుర్తుగా ఉంది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ప్ర చాలా బాధ కష్టం ఇబ్బంది ఇరుకు బంధకాలకి గుర్తుగా ఉంది ముళ్ళు అనేటువంటిది ఈ ముండ్లను 
ప్రియుల సహోదరి సహోదరుడ నీ జీవితానికి ఆటంకంగా అడ్డుబండలుగా మారినటువంటి ఆ ముండ్లను లేదా నువ్వు ఏవైతే క్రియలు పాపపు క్రియలు చేసావో ఆ పాపపు క్రియలే నీకు ఇప్పుడు నీ చుట్టూ బంధకాలుగా మారి నిన్ను బంధించినటువంటి ఆ పరిస్థితుల్లో ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు ఏం చేస్తూ ఉన్నాడా అంటే నీకు చక్కని విమోచన విడుదలను అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు ఏ విధంగా విడుదల అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు నీపై ఉన్న ఆ ముండ్లను తాను కిరీటంగా తన శిరస్సు మీద ఉంచుకున్నాడు తను కిరీటంగా తీసుకున్నాడు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ సులువులో యేసుక్రీస్తుని ఆయన వారు హింసించినప్పుడు ఆయన సులువు మోస్తూ ఉన్నప్పుడు మనందరికీ కూడా తెలుసు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ముండ్ల కిరీటం ఆయన శిరస్సు మీద ఉంచి దాన్ని ప్రెస్ చేస్తూ ఆయన ఎంత బ్లీడింగ్ అయిందో ఎంత రక్తం కారిందో మన కొరకు పరిశుద్ధమైనటువంటి రక్తాన్ని ఆయన చిందించినటువంటి దేవుడిగా నీ నిమిత్తం కేవలం మనం పాపం చేసిన వారం అయితే మనకు పొందవలసిన ఆ శిక్షను తాను పొందినటువంటి దేవుడిగా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనకు ఒక మంచి దేవుడిగా రక్షకుడిగా క్రీస్తు మన ముందు ఉన్నాడు నేటి వదికాల మంది వాక్యం వింటున్న ఓ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ జీవితంలో ఏ పరిస్థితి ఒక అది వ్యాపారమా ఉద్యోగమా లేదా నీ వివాహ జీవితమా నీ భర్తతో లేదా నీ భార్యతో సరైన సంబంధాన్ని అన్యోన్యత కలిగిన జీవితాన్ని కలిగి లేనటువంటి స్థిత అసమాధానం అనే ముళ్ళ నీ పిల్లలకి నీకు మధ్య సమాధానం లేకుండా ప్రేమ లేకుండా శత్రుత్వం అనేటువంటి ముళ్ళ నీ అన్నకి తమ్ముడికి మధ్య సమాధానం లేనటువంటి ముళ్ళు నీ కుటుంబంలో ఉంటే మీ జీవితాల్లో ఉంటే మీతో ఉంటే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఆ ప్రతి విధమైన ముళ్ళ తొప్పల జీవితము నుండి ఆ ముళ్ళ తొప్పల అనుభవం నుండి నా ప్రభు అయిన రక్షకుడు క్రీస్తు నిన్ను విమోచడా విమోచించడానికి నేటి ఉదయం సిద్ధంగా తన హస్తాన్ని చాపి పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఆయన స్వరాన్ని నువ్వు అంగీకరించి ఆయన నువ్వు రక్షకుడిగా అంగీ ీకరించి ఆయనను నీవు సేవించి పూజించి నీవు గనక ఆరాధించడానికి ప్రియ సహోదరుల సహోదరి సిద్ధపడితే ఆయన నీకు చక్కని జయదికరమైనటువంటి జీవితాన్ని ప్రతి విధమైనటువంటి శాపము నుండి వేదన నుండి శోధన నుండి బానిసకరమైనటువంటి బ్రతుకుల నుండి ప్రత్యేకంగా నా ప్రభు నా రక్షకుడు ఆ ముండ్ల కిరీటంగా తాను పొందినటువంటి ఆ శ్రమ ద్వారా నీలో ఉన్న ప్రతి విధమైన ముళ్ళ తుప్పల అనుభవం నుండి విడుదలను ఇచ్చడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అయితే నీవు నేను చేయవలసినటువంటి ఒక పని ఏమిటయ్యా అంటే నేటి వదికాల ముందు ఆ రక్షకుడిని ఆ నిజదేవుడిని అంగీకరించటం దేవునికి స్తోత్రం దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ ఆరోధిగా మనం గమనించినట్లయితే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని వెళ్ళారా ఆరోధిగా దేవుని నోట నుండి ఆనాడు ఆదాముకు అవ్వకు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు ఏమిటయ్యా అంటే by the fall came swai pantomu vachanam chodam chodandi prarambha bhagamu neevu nelaku tirigi cheru varaku nee mukappu chamata kaachi aaharamu tinduvu yela enaga nela nundi neevu teeyabadithivi ganuka teeyabadithivi neevu manne ganuka tirigi monnai podu ani cheppanu amen ante ikkada priyara aarodhiga vari chithunlo kochinatundi oka తీర్పు ఏమిటయ్యా అంటే చెమటోడ్చి చెమటోడ్చి అంటే బాగా కష్టపడవలసినటువంటి పరిస్థితి చెమటోడ్చి చూడండి పంతొమ్మిది వచ్చిన అంటున్నాడు కదా నీ మొక్కపు చెమట కార్చి ఆహారము తిందువు ఆలోచించండి ప్రి దేవుని బిడ్డలరా ఆది కాండం రెండో అధ్యాయం అందు ఏదేను తోటలో దేవుడు ఆదాము నుంచినప్పుడు ఏ ఒక్క రోజున్న అతడు పనిచేసినటువంటి అనుభవం ఉందా అతని జీవితంలో నీళ్లు పెట్టడం కానీ సాగు చేయటం కానీ లేదా అతడు ఏదన్నా ఎరువు వేయటం కానీ ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయి అక్కడ వ్యవసాయం చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏమన్నా ఉందా అతనికి లేదు అదేమీ లేదే చక్కగా నీరు ప్రవహిస్తూ ఉంది చక్కగా అన్ని వైపులా సమృద్ధిగా చెట్లకు అందాల్సిన నీరు అందుతుంది వారికల్లా ఆహారం రెడీగా ఉంది వెళ్ళటం కోసుకుని తినడం అంతే ఆకలి తీర్చుకోవటమే ఎంత జాయ్ఫుల్ లైఫ్ కదా ఎంత ఆనందకరమైన జీవితం కష్టమే పడాల్సిన అవసరం లేదు అసలు చెమట కార్చాల్సిన పరిస్థితి అస్సలు లేదు ఎంతో సంతోషంగా సుఖంగా ఉన్న వారి బ్రతుకులో చెమట కార్చాల్సిన పరిస్థితి తన చేతులతో తాను కష్టపడాల్సిన పరిస్థితి కొని తెచ్చుకున్నాడు కారణం అవిధేయత ఆజ్ఞను అతిక్రమించి చేసిన పాపం ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నేటి ఉదయకాలం వాక్యం వింటున్న ఓ నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ముఖ్యంగా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ప్రభువుని రక్షకుడికి అంగీకరించిన కుటుంబంలో ఉన్న యవనస్తులారా మీ తల్లిదండ్రులు మీ కొరకు పడుతున్నటువంటి కష్టాన్ని ప్రయాసాన్ని గుర్తించకుండా 
నీవు ఇష్టం వచ్చినట్టు వ్యసనాలకు గురయ్యి ఇంట్లో వారు కష్టపడి తెచ్చిన వాటిని కనుక వ్యర్థంగా ఖర్చు పెడుతూ దేశ దిమ్మర్లుగా తిరుగుతుంటే నీతో నేను ఆ దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఏమన్నాయా అంటే కష్టపడిన వ్యక్తికి మాత్రమే తెలుస్తుంది రూపాయి విలువ నీ తండ్రి ఎంతో నీ తల్లి ఎంతో కష్టపడి చెమటోచ్చి నీ మీద ప్రేమతో నీ కొరకు వారు పస్తులుండి నీకు మూడు పూట్ల చక్కగా ఆహారం పెడుతూ నువ్వు చదువుకుని ప్రయోజకుడు అవుతూ అని స్కూల్కి కాలేజీకి పంపిస్తుండే నువ్వు ప్రేమని ఫ్రెండ్స్ అని నీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నీ లైఫ్ని నువ్వు స్పాయిల్ చేసుకుంటూ వారి జీవితాల్లో మనశ్శాంతి అని లేకుండా కనుక నీవు వారి బాధ పడటానికి కారణంగా నువ్వు ఉంటే ఓ నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి నేటి ఉదయం నీతోనే దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు తల్లిదండ్రులన్న మీతోనే తన ఆత్మ ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నీవు పడుతున్న ప్రయాసము నువ్వు పడుతున్న కష్టాన్ని గుర్తించకుండా నీ కొడుకో కూతురో వారి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా జీవిస్తే నువ్వు ఎంత కుమిలిపోతున్నావో నేను ఇంత కష్టపడుతున్నాను నా బిడ్డకి నా కష్టం అర్థం కావట్లేదు వస్ వ్యర్థంగా ఖర్చు పెడుతున్నాడు నా కష్టార్జిత అంతటని దేశ దిమ్మరిగా తిరుగుతున్నాడు గాలోడిగా అని చెప్పని జీవితాన్ని పాడు చూసుకుంటుంది నా కూతురు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా తిరుగుతూ అని అలాగే ప్రభునందు ఓ నా ప్రియ తల్లిదండ్రులరా పరలోకముందు ఉన్న తండ్రి కూడా ఆయన పిల్లలైన మీ పట్ల తల్లిదండ్రులుగా ఉన్నాము అనుకుంటున్న నిన్ను గురించి కూడా ఆయన అదేవిధంగా బాధపడుతూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే నీలో నాలో ఏమి లేదయ్యా అంటే ఆయన నీ కొరకు కార్చినటువంటి ఆయన చెమట ఆయన చెమట ప్రియులర రక్త బిందువులుగా మారిందంట గెచ్చమైన తోటలో ఆయన మోకరించి ప్రార్థన చేస్తున్న సందర్భం అందు ఆయన ఎంత తీవ్రంగా దుఃఖించి ఆయన రోధించి ప్రార్థిస్తున్నాడు అంటే చెమట రక్తంగా మారిందంట ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఒక్కసారి ఊహించండి అంత గొప్పగా నీ కొరకు చిందించుచున్న ఆ తండ్రి ప్రేమను అర్థం చేసుకున్నప్పుడు తల్లి తండ్రిగా నువ్వు ఈ లోకంలో పడుతున్న కష్టాన్ని నీ పిల్లలు ఏం అర్థం చేసుకుంటారు నీ పిల్లలు వారు ముందు గుర్తించాలంటే నీవు మొదట పరలోక ముందు ఉన్న నీ తండ్రి కష్టాన్ని ఆయన ప్రయాసం నువ్వు గుర్తించవలసిన వారముగా నేటి ఉదయం ముందు నీవు నేను మనందరం ఉన్నామని చెప్పని ఈ వాక్యం ద్వారా మనందరం కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సిన వారమై ఉన్నాం ప్రిలారా ఒకసారి చదువుదాం చూడండి లూకాసు వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయం నలభై నాలుగో వచ్చినాను లూకాసు వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము నలభై నాలుగు వచ్చినాను చదువుకుందాం నేను చదువుతున్నాను ఇరవై రెండు నలభై నాలుగు ఆయన వేదన పడి మరింత ఆతురముగా ప్రార్థన చేయగా ఆయన చెమట నేల పడుచున్న గొప్ప రక్త బిందువుల వలె ఆయను ఆమెన్ అర్థమైందమ్మా ఆయన నీ కొరకు అంతగా చెమట రక్త బిందువులుగా మారేంతగా ప్రార్థించాడు నిన్ను పాపముల నుండి విడిపించటానికి నీలో ఉన్న శాపము నుండి నిన్ను విడుదల కలిగించటానికి మరి ఓ తల్లిదండ్రులారా నీవు ఎంతగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నావు చెమట పట్టాల్సినంతగా కూడా కాదు ఒక్క ఐదు నిమిషాలు నీ పిల్లల రక్షణ కొరకు ప్రార్థించే తల్లిగా నీవు ఉన్నావా తండ్రిగా నీవు ఉన్నావా అన్నయ్య మీద ప్రేమ ఉంది చెల్లి మీద ప్రేమ ఉంది తమ్ముడి మీద ప్రేమ ఉంది అని చెప్పుకోవడం కాదు నమ్ముకున్న నీవు నమ్ముకొని నీ తమ్ముని కొరకు రక్షణ పొందని నీ భర్త కొరకు భార్య కొరకు చెమటోచ్చి కన్నీటితో ప్రార్థించేటువంటి జీవితాన్ని కలిగిన బిడ్డలుగా మీరు ఉన్నారా మనమున్నామా ఒక్కసారి మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకుందాం ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా పంట పండించే రైతుకే తెలుసు చెమట యొక్క విలువ అలాగే ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా సంఘ కాపురికి మాత్రమే తెలుసు నీ ఆత్మకున్న విలువ అందుకని నువ్వు తప్పిపోకూడదని లోక సంబంధమైన మూల పాఠాల తట్టు ఆచారాల తట్టు లోక మర్యాద తట్టు తిరిగి జీవితం పాడవకూడదని నిన్ను వాక్యంతో హెచ్చరిస్తూ సరి చేస్తాక చూస్తుంటే నువ్వేమో నీ సేవకుడి వెనక గోతులు తవ్వుతూ కుట్రలు పన్నుతూ ఈ పాస్టర్ గారు కాకపోతే ఈ సంఘం కాకపోతే మరో సంఘం లేదా అంటూ గనక నువ్వు పిల్లి తన పిల్లల్ని తిప్పిద్దంట ఏడేళ్ళకి తిప్పినట్టుగా తిరుగుతున్న బ్రతుకును కలిగి ఉంటే నువ్వు గుర్తించు నీతో నా దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు ఎన్నిసార్లు గద్దించినా వినలేదు కదూ హఠాత్తుగా మరణిస్తాడంట వాడు జాగ్రత్త జాగ్రత్త ఓ ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ సాగుకుని మనసును దొక్కు పెట్టొద్దు సంఘ కాపరికి ఎప్పుడు లోబడి ఉండు దేవుని వాక్యానుసారంగా నీవు నేను మనందరము కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన సత్యం ఏమిటయ్యా అంటే నేటి ఉదయకాల మందు మన జీవితాలలో మనం పొందవలసినటువంటి శ్రమని మనము కలిగి ఉండవలసినటువంటి ఆ స్థితిని మన ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు ఏం చేస్తాడా అంటే తాను పొందుకున్నాడు మనకు విమోచన ఇచ్చాడు విడుదల ఇచ్చాడు అటువంటి దేవుడిని రక్షకుడిగా అంగీకరించవలసినటువంటి బిడ్డలం మనమై ఉన్నాము నేటువంటి కాల మందు చివరిగా ఏడవదిగా దేవుడి నోట నుండి ఆనాడు ఏదేను తోటలో 
మూడవ అధ్యాయము పదహారు నుండి పంతొమ్మిది వచ్చిన వాళ్ళలో ఆదాము అవ్వలకు దేవుడిచ్చిన తీర్పులో ఉన్న ఏడవ విషయం ఏమిటయ్యా అంటే తీర్పు బై ద ఫాల్ కేమ్ డెత్ చివరిది మరణము అనేటువంటిది ప్రియులారా ఈరోజు ఉదయ కల ముందు నేను ఈరోజు ఉదయం ప్రియులారా ఒక మెమోరియల్ సర్వీస్కి జ్ఞాపకర్ధ కొడుకుకు అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది ప్రభు మహాకృపణ బట్టి చక్కని స్వార్థను అన్ని జనులకి అందరికీ ప్రకటించడం కూడా జరిగింది ఎందుకు ఈ మాట చెబుతున్నానంటే వారందరితో నేను అన్నాను ఒక మాట ఈరోజు మీతో కూడా ఈ వాక్యం వింటున్న మీతో కూడా అంటున్నాను ఏమిటయ్యా అంటే ఈరోజు మీ ముందు కనబడుతున్న ఈ పాస్టర్ మణికుమార్ అనే నేను ఒక రోజుకు ఉండను ఇప్పుడు ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు ప్రభు చిత్తం అయితే ఇంకొక నలభై సంవత్సరాలు లేదంటే ఇంకొక యాభై సంవత్సరాలు అధిక బలం కదా డెబ్బై లేదా ఎనభై అంతకు మించి ఎవరు మీ లోకముందు ఉన్నాం ఒకరోజు అందరం కూడా వెళ్ళిపోతాం మన్నైన ఈ దేహం మట్టికి పోతుంది కానీ మనలో ఉంచిన ఆ ఆత్మ దయచేసిన దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోద్ది అయితే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మరణానికి అయ్యో పసిపిల్లలే వీళ్ళని వదిలి పెడదాం అయ్యో ముసలోళ్ళే వీళ్ళని వదిలి పెడదాం అని మరణానికి జాలి ఏమాత్రం ఉండదు అయ్యో ఏమీ తెలియదే ఇంకా పెళ్ళి కాలేదే అని చెప్పని ఆలోచించదు ఈ ఇట్లాంటి భేదాలు అనేటువంటివి ఏవి కూడా మరణానికి లేవు ఖచ్చితంగా వాడు ఎంత గొప్పవాడైనా చక్కని పాట ఉంది కదండి ఎలాంటి వాడవైనా నీవెంత గనుడవైనా కను మూసే కాలం ఒక రోజు ఉన్నదని మరువబోకుమన్నా ఎన్ని చక్కని విషయాలు ప్రతి వచనంలో ఎన్నో సత్యాలు ఉన్నాయి మేడలు ఉండొచ్చు మిద్దెలు ఉండొచ్చు నీకు ఎంత ధనము బలం ఉండొచ్చు బలగం ఉండొచ్చు ఏది కూడా నీ మరణాన్ని ఆపలేవు ప్రభుని నువ్వు చూడలేవు నువ్వు చూడాలంటే ఆ మరణాన్ని జయించిన రక్షకుడైన క్రీస్తు నీకిచ్చిన విమోచన విడుదలను గుర్తించి ఆ మరణం అనేటువంటి బంధకం నుండి శాపము నుండి విడిపించగలిగినటువంటి దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు అని నీవు నేను మన అందరమును కూడా గుర్తించిన వారమై నేటి ఉదయకాల సమయం అందు ప్రియులరా ఆ మరణంను జయించిన క్రీస్తు బిడ్లుగా మనందరం ఆయన కొరకు జీవిద్దాం అట్టి విధంగా జీవించడానికి తగినటువంటి బుద్ధి జ్ఞానమును నేటి ఉదయ కాల మంది వాక్యం అయినటువంటి ప్రతి బిడ్డకు కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అనుగ్రహించాలని హృదయపూర్వకంగా నేను నిరీక్షిస్తూ ప్రార్థిస్తూ ఈయన మాటలు ముగిస్తూ ఉన్నాను దేవుడి పరిశుద్ధ లేఖనాలను మనందరి వినిగిట్లో దీవించునుగాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడువైన దేవ మహిమోన్నతుడువైన తండ్రి విత్తబడిన జీవం కలిగిన ఈ మాటలను నా మా జీవితాలలో ముప్పదంతులుగా అరవదంతులుగా నూరంతులుగా నీరు కట్టండి ఫలింపునివ్వండి ప్రభు నీవు మమ్మల్ని విమోచించేవని క్రీస్తు మనలను విమోచించను అనే ఈ అంశం ద్వారా తండ్రి మా జీవితాల్లో ప్రభు ప్రత్యేకంగా ఏడు విధాలుగా నాయన ఆనాడు మా పితరులైనటువంటి ఆదము అవ్వలకు నీవు ఇచ్చిన తీర్పు మరలా కుమారుడైనటువంటి క్రీస్తు ద్వారా ఆ తీర్పులో నుండి మరలా మాకు విమోచన విడుదల అనేటువంటి తన పరిశుద్ధమైన రక్తము మా పట్ల చిందించుట ఆ రక్తములో కడగబడు ద్వారా ఆ పరిశుద్ధమైన యేసు క్రీస్తు అనే నామమునందు మేము విశ్వాసం ఉంచుట ద్వారా మాకు ఆ విమోచన కలుగుతుందని ప్రతి విధమైనటువంటి విషయం నుండి ప్రత్యేకంగా తండ్రి మా జీవితాలలో కలిగిన శాపము నుండి బానిసత్వ బ్రతుకుల నుండి ప్రభు మరణము నుండి వేదన నుండి శ్రమ నుండి అయా కష్టపడి చెమటోర్చి ప్రయాసతో కూడుకున్న జీవితాల నుండి విడుదల యేసు మీ పరిశుద్ధమైన నామములో మాకు కలిగిందని మేము నమ్మాము విశ్వసించాము అయితే విశ్వసించి నమ్మిన మేము లోక సంబంధమైన మూల పాఠాల తట్టు లోక సంబంధమైన ఆచారాల తట్టు తిరుగుతూ లోకములో సకం దేవునులు సకంగా నామకర్ధ భక్తులుగా మేము ఉండకుండా పరిపూర్ణమైన క్రీస్తు బిడ్డలుగా ఇక మేము బానిసలము కాదని నీకు కుమారులమని నీకు కుమారులమైతే మేమందరము వారసులమని గుర్తించిన వారమే తండ్రి మేము ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి విష్టి విషయాల్లో ప్రత్యేకంగా మైలు అనే దానిని పాటించటం దినములను మాసములను ఆచరించటం ఇలాంటి వాటికి మేము దూరంగా బ్రతుకుతూ పరిశుద్ధమైన లేఖనమునందున్న సత్యం కొరకు ప్రతిష్ట చేయబడిన జీవితాలను కలిగి బ్రతికే బుద్ధి జ్ఞానములను నాకు ప్రియులైన నీ బిడలందరికీ దయచేసి వారి ఉన్న ప్రతి విధమైనటువంటి శ్రమ నుండి శోధన నుండి ఇరుకు ఇబ్బందుల నుండి ప్రతి విధమైన బంధకాలు ఆటంకాల నుండి విడుదలనిచ్చి అనారోగ్యంతో ఉంటే స్వస్థపరిచి ఆత్మను ప్రభు నీ కొరకు వెలిగింపు చేసి మహిమ పొందమని ఏస్తున్నామందు స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి 
ఆమెన్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ప్రియులరా మీకు ఏమైనా ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే దయచేసి సంప్రదించండి మీకు కనబడుతున్నటువంటి ఫోన్ నెంబర్ని మీ కొరకు ఎప్పుడు కూడా మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం ఇంకా నువ్వు మీరు ఎవరైనా మా యూట్యూబ్ ఛానల్ని కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనకపోతే దయచేసి ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ నైబర్స్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నేమ్ ఈస్ రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ ఆర్ఈఎంఐ రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ